వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం సమయంలో జనాలు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఇంకా గర్భిణీలైతే గ్రహణ సమయంలో ఎంతో కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అయితే గ్రహణం పట్టినప్పుడు చాలా మంది గరికను ఆహార పదార్థాల్లో ధాన్యాల్లో వేసి ఉంచటం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అయితే గరికను గ్రహణ సమయంలో ధాన్యాలు ఆహార పదార్థాలకు చెందిన పాత్రలపై ఎందుకు ఉంచుతారు దీనికి కారణం ఏంటి అలా గరికను పెట్టకపోతే ఏమైనా అనర్థాలు జరుగుతాయా అనే విషయాలను ఇప్పుడు ఒకసారి తెలుసుకుందాం గ్రహణ సమయంలో భూమి మీదకు ప్రమాదకరమైన అతి నీల లోహిత కిరణాలు లాంటివి ఎక్కువగా ప్రసరించే అవకాశం ఉంది అందుకే ఈ సమయంలో ఈ పని చేయకూడదని ఆహార పదార్థాలు ముట్టకూడదని పెద్దలు అంటారు దాదాపు అన్ని ఆలయాలు మూసివేస్తారు గ్రహణం విడిచాక ఆలయాలు గృహాలను సంప్రోక్షణ చేయటానికి గల కారణాలు కూడా ఆ కిరణాల విష ప్రభావాన్ని తొలగిస్తాయి ఈ నేపథ్యంలో దర్భలను కూడా ఆహార పదార్థాలు ధాన్యాలు ఉంచుతారు గరిక అనేది యాంటీ రేడియేషన్ గుణాలు కలిగి ఉంది అందుకే గ్రహణం సమయంలో మన ఇంట్లోని అన్ని పాత్రలు నీటి ట్యాంకులపై వీటిని ఉంచటం వలన రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని కొంచెం తప్పించుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతారు దర్భల మీద పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ప్రాంతంలో భారతదేశంలో సూర్యగ్రహణం రోజున పరిశోధన జరిగింది గరిక గడ్డి జాతికి చెందింది అది నిటారుగా పైకి నిలబడి సూర్యరశ్మి ద్వారా మొత్తం సూర్యశక్తిని గ్రహించి తనను దాచి ఉంచుకుంటుంది అతి నీల లోహిత కిరణాలను గ్రహణ సమయంలో భూమికి వచ్చే హానికరమైన కిరణాలను తన శక్తితో అడ్డుకుంటుందని ఆ పరిశోధనలో తేలింది గ్రహణ సమయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల విషయానికి వచ్చినట్లయితే గ్రహణం పడేటప్పుడు వీలైనంత వరకు బయటకు వెళ్లకపోతే మంచిది వాతావరణంలో అనేక మార్పులు జరుగుతాయి గర్భిణీలపై ఆ కిరణాలు పడకుండా ఉంటే మంచిదని శాస్త్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది కానీ సృష్టి తీరులో ప్రతి చర్యకు ప్రతిచర్య ఉంటుంది ఏది జరిగినా దాని ప్రభావం ఏదో ఒక రూపంలో వెల్లడవుతుంది ఆ కారణంగా నిత్య పూజాది కార్యక్రమాలు శాంతియోపచారాలు చేసుకోవాలని సాధకులు చెబుతారు సముద్రపు ఆటుపోట్లు జాగ్రత్తగా పరిశీలించమని చెబుతారు ముఖ్యంగా గర్భిణీలపై వీటి ప్రభావం ఎక్కువై శరీరంలో అధిక వేదనలు పడతాయని అంటారు అందుకే గ్రహణములు చూడద్దు అంటున్నారు కాస్మోటిక్ రేడియేషన్ తగలకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తారు ముందుగా దర్భలు ఇంట్లో వేయాలి పచ్చళ్ళు ఆహార పదార్థాల మీద ఉంచాలి గ్రహణానికి రెండు గంటల ముందే భోజనం పూర్తి చెయ్యాలి గ్రహణం వీడిన తర్వాత స్నానం చెయ్యాలి ఆ సమయంలో మంత్ర పునరుచ్చరణలతో అధిక ఫలితం ఉంటుంది దర్భలను ఎప్పుడు కోయాలంటే గ్రహణాల సమయంలో భూమిలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతాయి దానికి అనుగుణంగా మన శరీరంలోనూ జీవన విధానంలోనూ మార్పులు చేసుకోవాలి అప్పుడే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది సూర్యచంద్రుడు ఆరోగ్య కారకులు అన్నది ఆరోగ్య జ్యోతిష సూక్తి గ్రహణ సమయాల్లో మనం వాటికి అనుగుణంగా మార్పులు చేసుకోవాలి దర్భలు గరిక జాతిలో సన్నటి ఆకులు వాటి చివళ్ల చాలా పదునుగా సూదిలా ఉంటాయి దర్భలను పుష్యమి నక్షత్ర యుక్త ఆదివారం నాడు కొయ్యాలని చెబుతారు ఆ విధంగా చేసినట్లయితే ఆ దర్భలు రేడియేషన్ ను తొలగిస్తాయంటారు గ్రహణ సమయాల్లో ఉత్పత్తి అయ్యే ఫలితాన్ని ఆల్ట్రావైలెట్ కిరణాల ప్రభావాన్ని అవి నిరోధిస్తాయి ఆ కారణంగా నీటిలో పచ్చళ్లపై ఉంచినట్టయితే బూజు పట్టకుండా ఉంటాయని పరిశోధనలో తేలింది ఇక గ్రహణ సమయంలో ఆహారం తీసుకుంటే జీర్ణం కాదంటారు వాతావరణ మార్పులే దీనికి కారణం ఈ గ్రహణాల వల్ల గర్భస్థ శిశువులకు హాని జరుగుతుందని భావిస్తారు గ్రహణం ఉన్నంతసేపు వీరిని బయటకి రానివ్వరు నిద్ర కూడా పోనివ్వరు ఇంట్లోనే మెల్లగా నడవమని చెబుతారు గ్రహణ సమయంలో ప్రసరించే అతి నీల లోహిత కిరణాలు గర్భిణీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని హెచ్చరిస్తారు గ్రహణం ఏర్పడటానికి మూడు గంటల ముందు ఏర్పడిన అనంతరం మరో మూడు గంటల వరకు పసిపిల్లలు వృద్ధులు ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోకూడదని యుక్త వయస్కులు మాత్రం గ్రహణ సమయానికి పన్నెండు గంటల ముందు ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని చెబుతారు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి